здравствуйте. Сегодня в конце концов закрываем испанско-португальскую тему. Ну, действительно, сколько можно, уже несколько лет морочу голову и вам, зрителям, ну и саму себе, и жене. Вот этим потенциальным переездом из Канады в Испанию, в Португалию. Э, мол, там все лучше для жизни на пенсии, все дешевле, включая недвижимость, вернее, начиная с недвижимости, еда дешевле и лучше, погода лучше, море теплее, ближе к Европе, ближе к родной Украине. Вот почему вы взять не переехать? Вот мы четыре раза съездили, набрались различных впечатлений. Об этом я снял несколько передач, я дам ссылку вот в первом комментарии под этой передачей, я дам ссылку на эти передачи с, деталь, с подробностями этих поездок. Ну вот после четвертой попытки мы окончательно, поездки мы окончательно решили, мы переезжать туда не будем, покупать недвижимость там не будем. Не все так плохо в Канаде, как выяснилось, все познается в сравнении, не все так хорошо в этих странах. Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией. Для туризма это прекрасные страны, а для эмиграции, по крайней мере, людей в нашей ситуации, нашего возраста, находящихся в такой прекрасной стране, как там Штаты или Канада, ну, это еще большой вопрос, стоит ли этим заниматься. А вот для других людей, вот если я был, например, вот если бы дети и внуки завтра туда поехали по какой-либо причине страны, с удовольствием бы к ним присоединились, с удовольствием бы присоединились. Или если я был айтишником, которому все равно где работать, что в Канаде, что на Мадейре где-нибудь, это часть Португалии, между прочим, или на Канарах, часть Испании, или в самих этих странах, безусловно, поехал бы, если бы я был. Или если бы мы какие-то были отчаянными любителями там, истории, архитектуры, которые жили бы вот этим вот этими всякими там соборами, крепостями, просто вот хотели там каждый месяц по Европе, в другую страну Европы поехать туда, это близко и дешево. То, наверное, это стоило. Ну, я же не говорю, обежиться, а я там скажу, ниже. Как... Это хорошие страны, я бы сказал, лучшие, наверное, страны в Европе для, для беженца, если удастся туда добраться и там устроиться. Так что вот так. Но... Вот на протяжении всех этих лет я получаю массу вопросов и от зрителей этого канала, ну и от просто отличных знакомых по этим странам. И вот сегодня я решил, в конце концов, закрывая эту тему, ответить на эти вопросы. Итак, поехали. А какая все-таки страна больше понравилась, если пришлось бы переезжать? Куда бы я переезжал? В Испанию, Португалию? Знаете, я несколько раз менял свое мнение по этому вопросу. Обе страны интересные, обе хорошие. И в последнее время вроде как склонялся к Испании, там она, мол, побольше, я считал, что это плюс, там, мол, все поярче, погромче, позвучнее. А вот сейчас, я думаю, нет, наверное, все-таки, если бы пришлось, а может еще когда-нибудь и придется, я бы все-таки переезжал в Португалию по нескольким причинам. Ну, даже не знаю, в таком произвольном порядке. Но она все-таки дешевле. Да, она дорожает стремительно, но все-таки еще дешевле, чем Испания. Еда, недвижимость и все остальное. Там больше скидки для пенсионеров, там до 50% на билет, на все. А в Испании там 10-12%. Все-таки это важный момент. Во-вторых, ну, для тех, кто знает английский, важнее, что в Португалии, как-то ни странно, больше, люд, лю, люди разговаривают, больше людей, которые разговаривают на английском, чем в Испании. Третье, я бы сказал, ну, что и люди сами по себе, они не кажутся такими вот приветливыми, они не так вам часто улыбаются, но я бы сказал, все-таки люди в Португалии как-то слегка, ну, если что-то случится, они быстрее придут на помощь, чем в Испании. В четвертых, вот я знаю много таких людей, мы с ними подружились, с кем-то очно, с кем-то заочно, которые выбирали между этими странами. И очень-очень-очень достойные люди выбрали именно Португалию. И ну как-то это наводит на определенную мысль, но ну, не могут же они все ошибаться. Поэтому это еще одна из причин. Ну, еще такая, вот то, что я раньше считал, это плюс, что Испания такая большая а Португалия поменьше, то есть сначала это плюс Испания, а теперь я считаю, что плюс Португалия. Это все-таки замечательно, когда страна небольшая и все, как говорится, под руками. Два-два с половиной часа до Южного региона с его прекрасными пляжами, одним из лучших в мире, Алгарве. Да? Три часа до Севера Португалии, то есть 5, за пять часов можно проехать всю страну. В то время как в Испании, вот так на карте, она кажется небольшая, мы там поездили, поверьте, она гораздо больше, чем кажется. То есть... На единицу расстояния количество чудес в 
Португалии выше, там и горы, и реки, и, и океан во всех его проявлениях, и, и все, что вы хотите. Заповедники, памятники, городки, городочки. То есть в этом плане тоже, я считаю, Португалия выигрывает. Ну и, наверное, все-таки в качестве, не говоря уже о стоимости еды, э, тоже. Поэтому... А, вот еще немаловажный момент такой, ну для нас он не важен, но для кого-то он, конечно, важен, что если виза D7, о которой я еще буду говорить, D7, говоря по-русски, э, она так называется в Испании и Португалии, Португалия дает право на работу, то в Испании право на работу она не дает. Это, согласитесь, тоже важно. Кроме того, в Португалии есть определенные налоговые льготы, Опять для новоприбывших, опять же, не берусь на эту тему рассуждать, не специалист, поинтересуйтесь у гугла, гугл, как известно, знает все. Как мне кажется, немножко легче ответить на этот вопрос, Испания или Португалия, не таким вот людям, пенсионерам канадским, вот как мы, а вот беженцам, да, беженцам с Украины, все-таки Португалия. Почему? Ну, еще раз говорю, ниже стоимость э, жизни, толерантное, сочувствующее население. Вот. Ну и кроме того, очень большая украинская комьюнити, так оценит ее в 50 тысяч, э, русская 5, то есть в 10 раз налоговое преимущество, но и зарплаты ниже, но и зарплаты ниже. Но все равно при том, при всем, ну как-то мне кажется, что я бы на месте беженцев ехал бы... Португалию и оседал бы либо в Лиссабоне и его природах, либо там на юге Улгара, там легче, он ну, по крайней мере, в сезон найти какую-то работу по обслуживанию туристам. Но если у вас есть хорошие знакомые, хорошие, подчеркиваю это слово, они такие седьмая вода на киселе, знакомые друзья или родственники в любой из этих стран, едьте туда, где есть ваши родственники, где вам кто-то может помочь на первое время делами, советом, это безусловно очень важно перевешивает все остальное. Такой вот вопрос. Ну, а какие конкретно места в Испании, той же Португалии, вот нам понравились больше всего и почему? В Испании я бы все-таки выделил такой отрезок от Валенсии до Аликанте. Ну, он ближе всего к той остальной части Европы. Валенсия прекрасный, замечательный, великолепный город со всеми испанскостями, э, там, всякими замками, башнями, там, ну, вот все лучшее здесь в Испании, вот это есть в Валенсии, да, и э, вот это побережье, оно абсолютно такое далекое, этот отрезок, там, по-моему, часа полтора-два, может быть, ехать, э, такое курортного типа, то есть каждый сможет найти местечко по своему вкусу, и что очень важно, там гораздо более теплая вода, как-то не странно звучит, чем на юге Испании, о котором сейчас буду говорить. То есть, дальше это севернее, но вода там теплее, нету холодного течения вот этого гибралтарского. На первый взгляд, вот я говорил, ну не так уж важно вот это вот э, купаться, это преувеличено. Но, наверное, все-таки ошибался. Вот на практике мы поехали как раз на юг, э, туда, где вода попрохладнее. А наши знакомые собирались вот приехать э, к нам туда. Но, как только они попали э, туда, в район Аликанте, теплая вода. Некоторые расслабились и до нас не доехали. То же самое, вот я представляю, если я захочу, чтобы дети с внуками приехали. Тоже, ну куда они лучше приедут? Они приедут туда, где можно все-таки купаться. Поэтому, опять же, если хочешь сдавать квартиру ну, в какой-то там период времени, лучше там, где, куда люди приезжают на отдых, опять на то же купание, теплая вода имеет большое значение. И опять же, когда придет пора продавать эту недвижимость, это тоже сыграет свою роль, естественно, положительную. Поэтому не так... Важно, насколько мне самому э, нужна эта теплая вода, но так как она привлекает всех остальных, значит это нельзя не принимать во внимание. Поэтому, наверное, мой бы первый выбор был бы вот этот отрезок, еще раз говорю, от Валенсии до Аликанте. Второй, второй э, так, так, местечко, которое нам очень нравится, этот самый юг Испании, Андалузия, который простирается от Малаги так, до Кадиза. Ну, если мы говорим о побережье. В частности, этот городок Эстепона, о котором я часто говорил, в котором мы в основном время проводили. Замечательно, великолепно по климату, вот если не брать температуру морской воды. 
то это вообще, наверное, одно из лучших мест в мире. Вот зима сейчас, да, сейчас середина января, а там сейчас плюс 18, плюс 20. Но еще раз говорю, вода холодная, купаться можно, мы купались даже в октябре и даже в ноябре, но не сравнить с, с той эрой, которую я только что говорил, Аликанте и Валенсия. Чем хорошо это место? Ну, оно, оно очень такое классик, как они говорят, там такое... Все очень красивое, все очень вылизанное, море цветов и очень много мест, куда поехать. Там же рядом в течение часа полутора от этой Степоны, там такие замечательные местечки, как Марбея, сама Малага, Кадиз, великолепное место. Посмотрите, кто никогда не слышал об этом, говорит, посмотрите хотя бы фотографии или видео, насколько это великолепное место. Рядом Севилья знаменитый, вообще, наверное, самый красивый город Испании, Малага и Кордоба, места просто потрясающе. То есть, если вот вас интересует вот поездить по таким культурным центрам, то лучше Андалузии, лучше этой Степоны нет ничего. И еще одно такое место, которое, подозреваю, большинство из вас не слышали, как и я не слышал, пока вплотную не занялся этой страной, Испанией. Вот мы были в Сан-Себастьян, это на севере Испании, на первый взгляд, кажется, ну что, север это холод, юг, но на самом деле это почти что широта Ниццы, и Кан этого французского лазурного побережья, просто так посмотрите на карту, вы поймете, о чем я говорю. Сан-Себастьян, это совершенно потрясающий город, вот я поставлю несколько фотографий, видишь, чтобы вы оценили. И недаром последние 250 лет короли Испании отдыхают именно там. И даже диктатор Франко, он все свои отпуска проводил именно в Сан-Себастьян. Это самый дорогой город в Испании, он тоже о чем-то говорит. Самый красивый, я бы сказал. Пляж совершенно невероятный, но, естественно, там не так тепло, как на юге. Ну, купаются люди, ну не так, не настолько, как на югах. То есть, так, если сравнить, потому что это как Балтийское побережье, там Юрмала и Черное море. Так вот, Сан-Себастьян, это Юрмала, так сказать. Место очень красивое, но дорогое. Так, так что, у вас, если у вас есть деньги, но вы хотите жить среди такой красоты и среди богатых людей, то вам дорога в Сан-Себастьян. Многие слышали о Берриц. Французский город, который на границе Франции и Испании. Он там совершенно недалеко. Мы то ездили э, полчаса из Дед Сан Себастьян. Тоже очень красиво, но все-таки он какой-то такой понтовый больше, я бы сказал. Насколько можно судить по короткому визиту. А Сан Себастьян это больше для жизни. Вот такие места это в Испании. В Португалии. В Португалии, в Португалии я выделил бы ну, три таких зоны. Первое, это, конечно, сам Лиссабон, и, ну, с пригородами, разумеется. Потрясающее место, культурный центр, очень-очень красиво, река великолепная протекает, там океан, пляжи, э, ну, вот эти все там, такие монастыри, набережные, церкви, музеи, ну, очень-очень. Ну, это гораздо лучше, чем люди себе думают о Лиссабоне и его окрестностях. Он бурно развивается, там сейчас конференции каждый год проводят всемирные по IT. То есть это город растущий, он не дешевый, но очень-очень классный. Да? Это вот, наверное, очень многие там оседают именно в Лиссабоне или в округе. Раньше это не понимал, но после того, как поездил, почувствовал, я согласен с этим выбором. Второй, гораздо более очевидный выбор, это то Алгарве на самом юге. Ну, это самый теплый район, самый такой пляжный, так сказать, район. Там очень здорово, но летом там немножко жарковато, слишком жарко, слишком людно, а зимой немножко... Безлюдно, поэтому я бы ну, не ставил бы его на первое место, хотя если вот приехать отдохнуть, то можно ехать только в Алгарве. А если для жизни, ну, спорный, спорный вопрос. Спорный вопрос, и с работой там посложнее. Вот так, ну и третья эрия, а на самом деле, наверное, первая, потому что вот те вот умные люди, которых я очень уважаю, э -э, с которыми я познакомился, они вот как раз в основном там все и осели. Это так называемый Silver Coast или Серебряное побережье. Оно располагается, ну так условно я говорю, это от Лиссабона до Назаре. Такой город, где самые большие в мире волны, но они не круглые, вот самые большие волны. Они там в ноябре, в декабре там до 30 метров волны доходят. Вот этот отрезок Silver Coast, такой мягкий, умеренный климат, 
великолепные пляжи, невысокие, относительно невысокие, оно растет, конечно, сейчас все, Португалия вообще растет, спрос на нее растет, цены растут, популярность растет, там это такая очень растущая страна, может мы уже, мы с вами, если собираемся туда ехать, то может быть мы немножко уже и припозднились, надо было это делать несколько лет назад. То есть вот это вот Silver Coast на этом отрезке, причем совершенно не обязательно на побережье, я знаю людей, которые поселились там 10, 20, 30 километров от, побережья, от, побережья, от океана, приобрели себе, так сказать, домик в деревне и там с любовью выращивают. Вы себе даже представить не можете все от авокадо там, до всяких там гуау, апельсины, там, все, что, все что угодно, очень экзотическое, интересное, прекрасный климат, там такое предгорье, очень интересно. Э, ну, где-то вот так вот это видится по местам, которые я выбрал бы. Ну да, конечно, вот скажут мне, а вот ты что не знаешь, вот север Португалии, он потрясающе красивый, знаю, действительно потрясающе красивый, порта и на север от порта. Летом, ну, вообще, это одно из, наверное, самых красивых мест, которые я в своей жизни видел. Там долина реки Даура, очень совет, там, где виноградники, там, вот это все потрясающе, потрясающее место совершенно, очень такое, архитектура невероятная, все. Но это вот летом, ранней осенью, поздней весной, а зимой там все-таки прохладновато, а вот за всех не скажу, но мои старые косточки уже не хотят этого зимнего пронизывающего холода. И такой вопрос. Ну хорошо, ты говоришь, ехать в Испанию, Португалию, кто нас там ждет, ну по какому праву мы там можем находиться, как там получить вид на жительство, хотя не говоря уже о гражданстве. Ну сразу говорю, то, что касается по беженским делам, все время меняется, я абсолютно не специалист, не вникал это, не знаю, спросите либо у знающих людей на соответствующих э, группах в Фейсбуке, там очень много таких групп, э, э, новоприбывших в Испанию, Португалию, там вам подробно расскажут, не знаю. А что касается вот таких людей, как мы, я говорю, ну вышедшие на пенсии, проживают там в Штатах, в Канаде или где-то. Тут я знаю, ну тоже так, без деталей скажу. Есть так называемая виза D7, D7, она одинаково называется в Испании и Португалии. Там сравнительно, сравнительно, э, сравнительно, например, по затратах, пытаетесь мигрировать в Штаты или в Канаду, то это вообще не проблема. Получить эту визу, так немножко поморочитесь с деньгами, э, с бумагами, надо подтвердить там сравнительно небольшую сумму денег, там порядка 30 тысяч э, на счету, либо иметь там недвижимость в этих странах, либо иметь, подтвердить постоянный источник дохода, медицинскую страховку, которая недорого стоит, ну по своим, по крайней мере, с Соединенными Штатами. Э, и вы получаете эту визу на один год, потом ее продлеваете, а потом можно подаваться на гражданство. Еще раз говорю, это все, что я знаю. Если у вас какие-то вопросы, спрашивайте у специалистов, у тех, кто это знает. Но я знаю, что в принципе это, кто хочет, тот этого добивается. Это сравнительно просто. Ну, вот такой вопрос еще. Сколько вообще это все стоило? Вот мы два с половиной месяца прокатались, это я только в последней поездке говорю, в Испании, Португалии, рентовали машину, рентовали жилье, там ходили на все эти экскурсии, там ну, иногда питались в ресторанах, в основном дома, конечно, готовили. Вот это, наверное, какие-то огромные-огромные деньги потратили. Ну, немало, конечно, но не настолько много, как вы, наверное, думаете, потому что если это делать правильно, ну это не так дорого. Вот мы нашли, например, жилье в той же Степоне, в прекрасном городе, мы нашли жилье за 1000 евро в месяц. Да? Машину я умудрился рентовать на полтора месяца за 1100 евро, причем это с полной страховкой. И казался себе таким уже лихим парнем, крутым, но в конце оказалось, когда ноябрь-декабрь, когда сезон совсем уже такой был, упа мертвый, Машину можно было, не поверить, арендовать за 4 евро в день. Да, то есть, ну, просто и это со страховкой. Ну, это вообще уже сказочно дешево. Так, то есть, билеты не такие-то дорогие. Тысячу канадских долларов, тысячу там с хвостиком туда и назад на человека. Медицинская страховка, по-моему, 500 долларов на человека за эти два с половиной месяца. Еда, как я говорил, уже дешевле, рестораны, в которые мы не так часто ходили, не такие уже и дорогие. То есть, кроме того, мы какие-то деньги, ну так сказать, заработали, образно говоря. Вот я там поставил коронки, 
две коронки поставил, которые обошлись гораздо дешевле, чем я бы их ставил в Канаде, да. Купили какие-то вещи, а шопинг я скажу немножко ниже, которые купили там дешевле, чем, потратить, чем мы потратили деньги тут. Ну и кроме того, опять же, надо учитывать, что мы и в Канаде тратим какие-то деньги, когда мы были там, тратили там, мы не тратили здесь. То есть это все принять во внимание получается не так уж дорого. Более того, это вообще можно было в ноль бы привести. Очень легко, очень легко было бы сдать нашу квартиру в Ванкувере на эти два с половиной месяца. И те деньги, что могли бы получить, не полностью купили бы всю эту поездку. Но только не с моей женой. Она бы вылезла в квартиру два раза. Один раз для этих перед этими жильцами, чтобы им сдать, а потом после них, как бы они ни старались, она все равно переделала бы по-своему, ну, с учетом всего этого мы решили ее не сдавать. Да мы вообще никогда не сдаем наше собственное жилье, ну вот, по этой причине. А другие, которые сдают и по полгода, где-то три месяца или полгода жутких в других частях света сдавают свое жилье в Канаде, то это обходится вдоль и, и, и все хорошо. Есть такие даже программы специальные, хаос своп, когда ты договариваешься с нормальными людьми, меняете жилье, именно даже машинами, тоже прекрасная программа, кто не пробовал, очень-очень советую. Да, так вот, возвращаясь к шопингу. Да? Ну, прошли те времена, когда можно было поехать в какую-то страну, и там все друг, совсем другое, все по другим ценам, ничего подобного. Вот если вот просто тупо пойти в мол, в шопинг мол, в шопинг центр ну, будут те же магазины, та же Zara, тот H&M, там какие-то вот такие, ну, почти все то же самое, почти все то же самое, и цены, ну, если отличаются, то не намного, да. Обувь, конечно, намного дешевле и лучше. И испанская, и португальская, но все равно в Испании не такая большая разница. Все-таки в Португалии обувь и дешевле, в разы дешевле и в разы лучше. А в Испании не так, чтобы уж очень, но все равно лучше, чем в Канаде. Да? И мы совсем уже было так разочаровались в этот раз, потому что мы ходили в основном по этим торговым центрам, такие наивные, то ли в Мадриде, то ли там где-то еще, почти ничего не купили. И вот приехали в последние два дня с запасом, просто чтобы не опоздать там на самолет, не дай бог, с запасом приехали за два дня и поселились в таком маленькой гостиничке, в таком райончике, в таком себе ничем не достопримечательном возле аэропорта. Ну, куда-то же надо было эти два дня провести. Так вот, вот в этом, вот в этом райончике, не туристическом, его никто не знает, никто не слышал, да, в радиусе одного квартала мы нашли абсолютно все, что нам не хватало. И купили там и ту же обувь, и ту же одежду, и даже какую-то там колбасу такую специальную э, испанскую, и икру какой-то рыбы, ну, не черную, не ситровую, конечно, но которая по вкусу вполне может даже еще и лучше, там за какие-то копейки. То есть просто в обычном испанском квартальчике, вдали от торговых этих центров, вдали от э, этих э, туристических мест, все по очень приличным ценам, прекрасный выбор, прекрасное обслуживание, никаких мол, не надо в маленьких магазинчиках, все мы скупили. А в туристических местах, ну понятно, кстати, китайцев много, вот это если вы хотите купить там что-нибудь там задешево -то и быстро, дешево и сердито, то скорее всего попадете в гости, образно говоря, к китайцам, которые будут какой-нибудь зонтик, пляжную подстилку и т.д. и т.п. То есть уже началась китаизация, Испания с Португалией тоже, Канада давно уже китаизирована. И вот эта сравнительная дешевизна еще раз подтверждает нашу убежденность, что ну, не стоит вот в нашей конкретной ситуации не стоит покупать жилье там, в Испании и Португалии. Все это и не, не так уж дешево, и не так уж просто это покупка и купить, и потом его содержать. Тем более находясь на расстоянии и, и вкладывать какие-то деньги в ремонт, и иметь проблемы со сдачей, наверное, проще за ту же тысячу евро приехать, за месяц заплатить. Мы живем в прекрасной квартире. С кухней, совсем в прекрасном месте. Нам очень понравилось, с паркингом там. Наверное, так проще. Может быть, если люди помоложе, у них много денег, много энергии, смотрят на длительную перспективу, то, безусловно, эти инвестиции себя оправдают на долгую, а на короткую, ну, как в нашем вузе, на, на короткую, не на долгую. Ну, наверное, нет смысла. И самый болезненный вопрос, который надо дать должно, никто мне не задает, но я задаю его постоянно сам себе. А вот совесть не мучит во время войны в Украине вот ездить и проводить так много времени в Испании. Еще как мучит. 
Конечно, с одной стороны, ну не то, что мы там безучастно наблюдаем. Да, мы 28 лет в Канаде, но все равно Украина это наша страна, мы очень переживаем за родных там оставшихся, помогаем им, конечно, чем можем. Естественно, мы переводим деньги там на, нуж на нужды украинской армии. Естественно, мы принимаем тут беженцев, пытаемся им помочь всем, что можем. И вот даже вот, ну, находясь в той Испании, Португалии, мы тоже встречались с беженцами, тоже пытались как-то, ну не знаю, помочь мы там особенно не можем, но как-то они часто расспрашивали о Канаде, сравнивая, стоит ли нам переезжать, допустим, в той же Испании, коль мы там временно оказались, стоит ли переезжать сюда, мы им рассказывали плюсы и минусы. Ну и вот даже вот эта передача, что, что я вот делаю и рассказываю свое мнение об этих странах, которое может, поможет кому-то нашим землякам, нашим дорогим землякам с Украины, ну этим в какой-то степени пытаемся успокоить свою совесть, но все равно, конечно, нас мучает, все равно мы чувствуем себя в долгу и делаем, и будем делать все, что мы можем, чтобы помочь нашим людям нашей стране, хотя мы формально не относимся к Украине, но это все равно это наша страна, и мы верим, что все будет хорошо, победа будет за нами, и жизнь наладится. И мы с удовольствием поедем, снова поедем туда в гости, даже слово, как-то язык не прочится, в гости, поедем к себе туда, в наш первый дом, в нашу первую родину. Итак, закрыли испанско-португальскую тему. Ну, разве что у кого-то вопросы, вот я тут свой email поставлю. Обращайтесь, что знаю, то отвечу, но в принципе, я думаю, к этой теме возвращаться больше не буду. Да? Что дальше в программах канала? Ну вот следующее, вот вы в жизни не догадаетесь, какую передачу я хочу сделать. Я очень долго сомневался, меня уже давно спрашивают, а вот чем я занимался до переезда в Канаду? И мне казалось сначала, что это вообще никому не интересно. Все-таки ну, в моей жизни случались какие-то такие вещи необычные. Там, допустим, меня ругала лично Алла Борисовна Пугачева. Меня хвалили на передаче «Что, где, когда» еще в 79 году, когда это еще мало кто знал об этой передаче, до сих пор книга оттуда хранится. Я встречал вооруженного бандеровца, земляки, не хвилюйтесь, все будет политикли корректно. В лесу, в западной Украине. Э, работал, не поверьте, заведующий отделом контрпропаганды. Звучит контрпропаганды. Радиовещание на зарубежные страны, между прочим, на ту же Канаду. То есть сначала я вещал на Канаду как контрпропагандист из Советского Союза, но ну, а потом переехал и вот уже 28 лет живу в этой Канаде. Эх, был миллиардером, серьезно, не шучу, был миллиардером. А также работал в 40 лет развозчиком пиццы, ну, был каким-то бунтовщиком против режима и одновременно, ну не одновременно, но в разное время работал в Центральном комитете на достаточно такой высокой должности. Все это такое, такое необычная смесь, ну просто, как говорится, жил на сломе эпох и через все эти изломы прошел. Ну вот об этом и будет следующая передача. Посмотрим. Если будет интересно, буду продолжать, а не будет, ну оставлю для своего семейного архива в такой наивной надежде, когда дети или внуки посмотрят это лет через 10, 20, 30, когда-нибудь там. Ну вот как-то так. Спасибо. До свидания.